上一统七国。遂命方士端木吉于大秦处建立天罗地部，将大秦一统天下的秘密藏于其中。其宫殿地下纵横，绵延百里，机关密布，暗道无算。天罗地宫设立三间神器，用朱雀之魂融成的镇魂珠，以陨石之精铸就的离殇剑。及封存了一统天下之秘的青鸾镜，只有集齐三件神器，才能一窥一统天下的秘密。公元前二一零年，始皇猝死，端木吉神秘失踪，天罗地宫从此成了一个世人触摸不到的秘密。坊间传闻，只有端木一族的血才能找到镇魂珠，打开天罗地宫。四二零年，中国进入南北朝时期，南北两市长期对峙，北齐与北周连年交战，百姓苦不堪言。传闻，镇魂珠于北周大司空府现身，北齐女子端木莲化名元青锁，潜入北周，伺机。取镇魂珠，青锁，这次成败就看你了。转星星，前面就是瑶光殿，待会儿的预言，万万不可出差错。这是宇文邕，皇上的弟弟，周朝的大司空。青锁，这次你要对付的就是他。这次皇宫宴，唯一的目的，就是你要想尽一切办法俘虏他的心，进而住进大司空府，取得他的信任，配合咱们大中宰府的行动。姑母，你确定镇魂珠当真还在大司空府？千真万确。别家女子手帕上绣的，都是些莲花、牡丹、鸳鸯、蝴蝶，为什么你绣的却是两只萤火虫？请把帕子还我。青锁、嗯，参见皇上。啊、嫂夫人平身，请皇上把帕子还与青锁。你就是嫂夫人的侄女青锁姑娘。好。你若能答出朕方才的问题，朕就将帕子还给你。皇上，只是块帕子。没事。萤火虫虽然渺小不起眼，却也有它的灵性所在。皇上难道没听说过那首诗吗？腾空泪星陨，拂树若生花。凭疑神火照，怜似夜朱明。逢君时光彩，不令此生清。青锁，不得无礼。不必在意，青锁姑娘的回答，朕非常满意。好一句“逢君时光彩，不吝此生清”。
参见皇上，玉燕已经准备妥当，请皇上移驾御花园。嗯，嫂夫人请。皇上请。皇上今日神思不属，所谓何事？好，今日偶遇青锁姑娘，快人快语，意气风发。还听说青锁姑娘的武技倾国倾城，朕倒是有些按耐不住啊，想要见识一下青锁姑娘的舞姿。多谢皇上，这不，他来了。姑娘真乃天人。兄长，青锁姑娘倾国倾城，武技双绝，朕有一不情之请。皇上，果然好眼力啊！青锁也到了该嫁人的年纪，今日臣令青锁献舞，无非是想为青锁择一良婿。苍天不负有心人，果遇良人，微臣斗胆，请皇上。为青锁做主，将他指婚给四弟。这只怕要看青锁姑娘和四弟的意思。能得青锁姑娘这样的女子为妻
，我宇文邕三生有幸。那便好，天作之合。皇上赐婚乃是大冢宰府的一大幸事，请皇上下旨吧。哎。小弟自然是想娶青锁姑娘这样美若天仙的女子为妻，只不过，只不过什么？早知今日，何必当初呢？想必大冢宰是忘记了，早年大冢宰与父皇做主，让小弟与突厥的阿史那公主订了百年之约，再过些日子，便是迎娶之日。小弟自然是倾心青锁姑娘，可事关大周声誉。若眼下娶了青锁姑娘为妻，<笑>阿史那公主雍容大度，声名远播，想来她也不会因此罢婚，挑起两方战事。大冢宰说的是，可青锁姑娘毕竟是大冢宰的侄女，若作为侧室，未免委屈了青锁姑娘；若作为正室，只怕是于国不利。亲所愿意。亲所素闻大司空风流倜傥，今日得见，不仅气宇非凡，更是有国有家，深明大义。既有大司空在前，亲所自然是不会以一己之私而坏两方和气。所以，即便是大司空的侧室。青锁也欣然接受。<笑>既然如此，当真是皆大欢喜，皆大欢喜啊！好，既然青锁和四弟都这样说了，皇上您就下旨，喜上加喜，喝四弟与青锁的这杯喜酒吧。<笑>好，四弟与青锁姑娘当真是鄙人一对，朕自然要欲成美事。元太师，臣在。何时吉日？启禀皇上，经微臣算得，三日之后，众星报喜，是个千载难逢的黄道吉日。若大司空在当日成婚，不但星河家族，更招国运昌隆。嗯、皇上。三日之期虽显仓促，可既不能让青锁姑娘作为正室，小弟自然也不会亏欠了她。小弟定会倾尽全力，置办一个隆重的婚礼。好，婚期就定在三日之后。多谢皇上。像个新娘的样子。前日你在御花园表现得当，你姑母果然没有看错你。还记得你的任务吗？监视宇文邕，不动声色，找到镇魂珠。镇魂一出，天下静，离殇基业，百事恒。拿到镇魂珠，就可以当上皇帝。只要拿到离殇剑，便能守得百世基业。两件神器举世无双，多少人梦寐以求得到它们，又有多少人因它们而丧生？要拿到镇魂珠和离殇剑，没那么容易。你不要轻举妄动。先做好宇文邕的宠妾，牢牢抓住宇文邕的心，一切等我来安排。是。
在做什么呢？是在等着我回去吗？小莲，你怎么了？张开嘴巴让我看一下。小莲，哎，小莲，就只有你才能做出这样的事情。四哥哥，你是说我就是马厩里的疯丫头吗？那，那我以后会好好学着。怎么做一个称职的王妃？绝不给你丢脸！你就是我心目中的兰陵王妃。四哥哥，这是我最重要的东西，现在我把它交给你。小莲，你为什么？哥哥，你是知道的，我是端木一族唯一的后人，我要为端木一族找到镇魂珠，完成家族使命。小莲，这些不是一个女子需要承担的，一切由我，答应我，四哥哥别去冒险。我说过，我要做一个能光明正大的站在四哥哥身边的女子，所以。我绝不放弃，小莲，你真的不必如此。你现在这样就已经很好了。我只希望你做一个简简单单、快乐的女孩子。你我可以永远在一起，策马于广袤的草原上，这样就够了。嗯，我也好想永远跟四哥哥在一起，策马奔驰在广袤的草原上。所以，四哥哥，你一定要等着我。我不想嫁给宇文邕，不想过这样的生活。我只想跟你在一起。师傅，大白天的，你怎么？做什么？你不必管我，做好自己的事便是。你记着，婚礼之后，尽力将宇文邕拖在新房，一定要拖过子时。师傅，徒儿不明白，为何要拖到子时？那宇文护，宇文护不过是一步棋而已。现在借他的手，让你进了大司空府，就是你我的天下了。你不想尽快行动，拿到镇魂珠，回到齐国吗？我当然想回到齐国，师傅，只需要拖过子时吗？只要你将宇文邕拖在新房里，我便会派人搜遍大司空府，一定要找到镇魂珠。可那宇文护为人狡猾，我自有办法。总之，你给我好好记着，要宇文邕待在新房里。过了子时，就算你完成了任务，只要拿到了镇魂珠，祝长公得到天下。你就能做兰陵王妃，是，徒儿一定办到。嗯、宇文邕不是个简单的人物，看他的眼神就知道他有多狡猾。
，我也该想想办法自保才好。恭喜大福！多谢多谢多谢！皇上驾到！参参见皇上，恭喜皇上，贺喜大福子！钟爱卿平身，谢皇上。嫂夫人，嗯，不错，像个新郎官的样子。多谢皇上。子弟，今天是你娶亲，天大的喜事，别忘了为我们皇族早日开枝散叶哟、哦。大仲仔取笑了，这里不是公堂，我们是兄弟，应该以兄弟相称为好。兄长说的对，自家娶亲不必多礼。是。启禀皇上，大总宰、主上，喜轿已经到府门前了。四弟，明日那么聪明，今天怎么有点傻了，还不出去接？是。皇上，请。啊，兄长，请。请。谢夫人，请下轿。谢夫人，大司空来接你了，请下轿开心就好。本司空就喜欢看美人笑，看不到老司空开始吧！一拜天子，二拜高堂。七对拜，送入洞房。启禀夫人，司空府的大部分的宾客都在花厅饮酒，依属下看，正如夫人所料，是下手的好机会。嗯，里边的东西小心保管，随身携带。镇魂珠遇到这些血就会发光，子时一到，你们就按照我安排的方位进入大司空府。只有子时这个时辰才可以行动，记住，一定要在这个时辰内给我拿到镇魂珠。是是是。是切记，随身携带的血不准丢失了。<笑>今日这酒香醇，我已布置好了所有机关，应该能拖过此时了吧？四弟，你醉了。哎，皇上，小弟没醉。哎，嫂夫人呢？啊，啊躲开！小弟还想跟嫂夫人再喝一杯，以示谢意。
他有点不舒服，先行回府了。四弟，今日是你的新婚大喜，喝酒固然重要，但千万别忘了，房里还有人在等着你呢。啊，是是是，小弟立刻便去。主上，皇上，大仲宰，属下替主上告罪了。大仲宰，看来你我在此，四弟恐怕也招呼不了我了。不如你我就早点回去安歇吧。臣遵旨。皇上请，兄长请。呃，宋皇上，宋兄长是，恭送皇上，恭送大仲宰。主上，嗯，啊，送我回房。是，兄长说，有人在等我。是，主上。主上慢点，小心脚下。慢点。来。嗯，主上。嗯嗯，是，属下告退。本司空来了，夫人，为何见了我连连咳嗽？夫人，有没有人说你长得像仙子一般？怎么样？这是本司空为你准备的新房，可还满意？嗯嗯，这烟雾本司空也喜欢。夫人，你好香啊！本司空也有香。明明喷了迷香，他怎么还不晕倒？难道这里面装的是可解迷香的解药？嗯，夫人，就别害羞了。嗯，你你这个狡猾的人，你不要再过来了。真是了解本司空的喜好，想喝喝金酒？好，本司空陪你喝。哎，哎，哎，你你干什么？啊，你，你放开我！夫人，怎么把自己给绑起来了？来吧，还是先洞房吧。啊
我说楚总管，你每天就像只苍蝇一样嗡嗡嗡的在我耳边叹气，真想一巴掌拍你在墙上。喂，听说一直皱着眉头，时间长了脸上是会长皱纹的。那又怎样？我说，你这一天到晚的愁什么愁啊？看得我都揪心。我在担心咱们主上。主上有什么好担心的？新婚之夜啊，不行，我得去看看去。哎，不会吧？主上洞房你都要担心，你未免也太……真是皇上不起太监气。哎，你等等，我也要去。哎、子时马上就到了，情况如何？没发现，没有。大司徒本身上下下都搜遍了。只有一个地方没搜，新房。对，新房，走走走走。你看来你是真舍不得离开本司空。两边有窗，后边有门，你选择绝地固守不去。我劝你，要真的不想走。就乖乖的陪本司空洞房，明天好给大钟仔一个交代。别过来，你走开，走开！啊！放开我！主上，主上，没事吧？你要不想露出马脚，就别出声。啊！洞房而已，能有何事？哎，出去！哎，还有。再听到响动，不用进来。嗯，快走，快走！放我下来，快放我下来！啊啊！你还我！袁青锁，你好大的胆子！根本司空成亲之日，身上竟然带着情人送的帕子，还我！嗯。如果你告诉本司空，为什么死乞白赖的非要进大司空府，我就把帕子还给你。若不然，明天早上我去大钟宰府告你个不贞之罪，看看到时候大钟宰又如何处置你。旁人都说，大司空风流倜傥，最懂女人心。那大司空倒是猜一猜，我为何要嫁进大司空府？怎么？知道要变成阶下之囚了，知道软语相求了。你，你，叫你乱抢别人的东西，本姑娘倒是要看看如何降服你这匹烈马。你，瞧，怎么样？再，再烈的马，也要臣服在本姑娘的足下。哈哈哈哈哈！嗯。啊！你你做什么？你马有失灵，本司空也有失手的事，你就乖乖的洞房吧。喂，我说你到底在叹什么气呢？哎呀，我都说了，伸伸脖子喘气舒服，还问？我说你连主上的洞房都看了，还有什么不舒服的呀？是啊，还有什么不舒服的？
都已弃绝。被袭，是。什么？这么快就有人动手了？大司空府可有医师？卑职没有听到大司空说起。到底谁这么心狠手辣，在青锁新婚当夜就动了手？难不成？马上封锁城门，捉拿刺客同党，不可放过任何一个可疑的人。是。打中来有令,完成门! 武器也是铁匠铺里常见的，浑身上下没有一件私人物品。从他们的年龄和身体情况推断，他们是应该有人专门豢养的刺客。属下仔细查看了这些刺客，应该可以清楚地推断出，他们没有给自己留下后路。哪有这样的刺客，竟然连后路都不给自己留？莫非是皇上的人，要陷主上不义？主上，不可不防啊！可陷害主上，无疑是动摇江山之本。皇上登基日前，朝内局势未定，再由先皇孝敏帝的前车之鉴，应该不会贸然行动。会不会是齐国人？齐国，齐国与大周连年征战，边疆战事频发，但边城莫齐。要说这么多人悄无声息的潜入长安城而不被发现。难于登天。说来说去，什么线索都没有，主谋是谁也不知道，要做什么也不清楚。哎，从来没见过这么难办的案子。打开城门，把所有派出去的人都叫回来。主上，不查了。看来有人比我们更急。去吧。是。你都听到了，你的好侄女一嫁到大司空府，大司空府就遭了刺客。绝对不会是青所做的，夫君，一切身才想。夫君近年来为了江山社稷，得罪了不少小人，此番你更像是哪个心怀不轨的暗中下手陷害夫君，或者更像是银豹说的，是皇上。是不是袁青所做的，只有他自己才知道。夫君的意思是，把他给我弄回大中宰府，我要知道真相。说，大谈到什么了？奴婢跟踪金虎和银豹，果然不出所料，大中宰将这些尸体隐藏在一处宅院内，令金虎、银豹好生查看这些尸体的线索，以便找出幕后的指使者。之后，金虎银豹便回到了大众宰府，没有找到什么有用的线索。刺客，果然不是他派出的。皇上猜到了，不是猜到，而是朕知道这位大周的大众宰，朕的兄长，他做事绝对不会留人化名。奴婢也很奇怪，这些刺客究竟是谁派来的？为什么竟会没留下半点线索？大冢宰府的金虎，断案手段众所周知，除非他在演戏，否则，这些刺客行动迅速，布置缜密，还真是有些来头。其他地方呢？四城紧闭，大冢宰的手下在城内奔波了一天，没有找到任何可疑的人，也没有什么可疑的线索，这就奇怪了，这些刺客。没有杀人动机，也没有全身而退，好像是凭空而降，又凭空消失，只留下了几具没有用的尸体
大司空平时只是沉溺于声色犬马，并没有一定要他性命的仇人。那些刺客，会不会别有用意？你是说，跟镇魂珠有关？镇魂一出天下境，离伤基业百世恒，谁不想要镇魂珠呢？不过奴婢觉得，这些刺客出现的，未免也太凑巧了。你是说？奴婢怀疑青锁姑娘与刺客有串通之嫌